ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് ശ്രീ വിഘ്നേഷ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ യു ജി സി നെറ്റ് കോമേഴ്സ് വിഭാഗം ഫാക്കൾട്ടിയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഫൈനാൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മുൻപൊക്കെ നെറ്റ് എക്സാം നടന്നതുപോലെ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയായിട്ട് നെറ്റ് എക്സാം നടന്നു വരികയാണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അതായത് മാർച്ച് മാസം ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ജൂൺ എക്സാമിൽ നടക്കുന്ന എക്സാമിൻ്റെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിസംബറിലും എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചില ആളുകൾ ഓൾറെഡി എക്സാമിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഇനി ജൂണിലെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാനുകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം ഡിസംബറിൽ നോക്കാം എന്ന ചിന്ത ഉള്ളവരും ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ യു ജി സി നെറ്റ് അതിപ്പോൾ കോമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തുവല്ലോ ബിസിനസ് ഫൈനാൻസ് ആണ് ഈ ബിസിനസ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ സിലബസ് നമ്മൾ ആ സിലബസ് പല ആളുകളും പരീക്ഷിക്കുന്ന സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ദ സിലബസ് ആണ് ആ സിലബസിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പോവുക അങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ സിലബസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വിട്ടു പോകുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സ് അഥവാ ബിസിനസ് ഫൈനാൻസിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അത് കൊമേഴ്സിലായിക്കോട്ടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലായിക്കോട്ടെ വിട്ടു പോകുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യു ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് പെക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറി സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഈ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ സിലബസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഈ ഒരു ടേം ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇക്കഴിഞ്ഞ നെറ്റ് എക്സാമിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് അത് എന്ന് നോക്കാം ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിൻ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എബിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പേ ദ ടോട്ടൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ചാർജസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻസ് എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിലെ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ പലർക്കും ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അറിവ് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എബിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പേ ദ ടോട്ടൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ ഡിവെൻജറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ലോണിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബോണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എബിറ്റ് എന്തിനു മാത്രമേ തികയുന്നുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ചാർജ് കൊടുക്കാനുള്ള എബിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫേമിന് ഏൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻ്റ് അതാണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ഓർ ലെവൽ ഓഫ് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് എബിറ്റ് ദ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിൻ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ പി എസ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഇ പി എസ് അവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കുള്ളത് മുഴുവൻ എന്തിന് മാത്രമേ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിന് മാത്രമേ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇ പി എസ് എന്ന്
ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് റിസേർവ്സും കൂടിയതാണ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലും ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ the capital gearing ratio can be calculated by using the following formula that is total debt divided by equity namukku nokkam a company is said to be high gear when it has a proportionately higher or larger issue of debentures and preference shares for raising the long term resources adu endha parayunne or firm inde capital structure le debt inum adu pole thane adava debentures inum preference shares inde proportion ennu parayunne koodalanengil equity shares inekkal koodalanengil then the company is said to be in high gear namukku nokkam or firm inde total debt ennu parayunne 1 lakh aanu ennu vicharikkya equity ennu parayunne 1 lakh aanengil aa company inde capital gearing ratio ennu parayunne ethra irikkum 1 irikkum അതേസമയം ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒരു ലക്ഷം എന്നുള്ളത് രണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ രണ്ടായി അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം മാത്രമാണിത് എ കമ്പനി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹൈ ഗിയർ എപ്പോഴാണ് ഹൈ ഗിയർ ആവുക ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലെ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റിനെക്കാളും ലാർജർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ കമ്പനി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹൈ ഗിയർ അത് വേറൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുവശം എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ലോ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം എന്നുള്ളത് അമ്പതിനായിരം ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം ആണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് ഡെപ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ കമ്പനി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ലോ ഗിയർ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ബിസിനസ് ഫൈനാൻസിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യോൺ പോയിൻറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറിയാണ് എന്താണ് പെക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ തിയറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ തിയറി നമുക്ക് നോക്കാം ദ പെക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറി വാസ് ഫസ്റ്റ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഡൊണാൾഡ്സൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ മയേസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഈ തിയറി ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൊണാൾഡ്സൺ ആണ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ദെൻ മോഡിഫൈഡ് ബൈ മയേസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ according to donald's own theory a firm has well defined order of preference for raising finance donald's parayana endanu nu choichu kenjina a firm has or firm ne sambandhichidathalam adinu fund raise cheyanundengil there will be a well defined order well defined order of preference or well defined aayittulla or order undavum ed source nu nammal fund raise cheyanam nalladhu whenever a firm needs funds or a firm ne eppalakka fund avashyamundo it will really as much as possible on internally generated funds internally generated fund enda endana adond uddeshikkunnathu retained earnings aanu appo oru firm ni fund aavashyamayittu veriyanengil adu first evidnaanu meet cheyan nokkade evidnaana fund raise cheyan nokkade from internally ennu parnane retained earnings nu venam aa requirement meet cheyanayittu appo ippa chela situations il nammala retained earnings kondu maatram namukku nammala requirement meet cheyan pattikollanilla because adinde amount nu parnane oru vaadu veludhaavum namukku athra veliya amount namukku aavashyamayittu verum retained earnings valare korchu thugey undavullu nundengil if the internally generated funds are not sufficient to meet the financial requirements pinnalla preference order unda pinna nammal edikku move cheyanam debt in the form of term loans term loans in the form illa debt nu vaana nammal raise cheyan ennittu nammade requirement meet cheyidilla annengil we should move to non convertible bonds avval thane debenture adinu shesham convertible debt instrument adu keyna quasi equity instruments and after exhausting exhausting all other sources ini ana sradhikkunde ella source of finance nu nammal fund raise cheyidu ini namukku fund avashyayittund ennengil it may finally move to raise finance through issue of new equity share capital edilekku nammal move cheyana edu nammal fund raise cheyanam we should finance through issue of new equity share capital etta avasanathe adavayittu mathre etta avasanathe endha pariya nammude oru oru 18th adavu ennu parayunnu pole nammude fund ellam raise cheyidu ഇനിയും നമുക്ക് ഇനിയും ഫണ്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സോഷ്യലും നമ്മൾ റേസ് ചെയ്ത് ഇനിയും ഫണ്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം എവിടെ നിന്നാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റ
മുഴുവൻ സിലബസ് കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കോഴ്സ് ഹൈലൈറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ജെ ആർ എഫിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെൻ്റർഷിപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡർ വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വീഡിയോസാണ് സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് ആക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാത്രം ലെങ്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് സെഷൻസ് വാലിഡിറ്റി ടിൽ എക്സാം ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡേ ക്രാഷ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി നാല് മാസം നിങ്ങൾ എന്നാണോ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ഈ കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ നാല് മാസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഇപ്പം സപ്പോസ് ഈ നാല് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെറ്റ് എക്സാം നടന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നോട്ട്സ് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും അതത് ക്ലാസ്സുകളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇന്നാപ്പ് എക്സാംസ് ഫോർ ഈച്ച് സബ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയ്ക്കും പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ചോദ്യങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ എക്കണോമിക്സിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ജനറൽ പേപ്പറിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ യു ജി സി നെറ്റ് കോച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റാണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസ്ക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പല തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഓരോ ഷെയറുകളുടെ ആ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേണും അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ കണക്കൂട്ടിൽ ഇതാണ് ഈ ഷെയറിൽ ഇത്ര മാത്രം റിസ്ക് ഉണ്ട് മറ്റേലെന്നാൽ അത്ര റിസ്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഏതാണ് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ എക്സ്പെക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി സെക്യൂരിറ്റി ട്രേഡർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ എക്സ്പെക്ട് റിസ്ക് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം എൽ സെർവ്സ് ആസ് എ വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ സി എ പി എം നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സി എ പി എം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ലൈൻ അഥവാ എസ് എം എൽ എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് നെയിമിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സി എ പി എം മോഡൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ എന്താണത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ തിയറി എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ അഥവാ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലോ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അതെന്താണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആണ് ആ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേണിനേക്കാളും ഇയാൾ ആ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എവിടെ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അയാൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹീസ് ടേക്
and it is termed as overvalued. Overvalued security is the same as the security. Because the security is the return provided. That is why it is considered as overvalued security. Let's the concept of trading on equity. It arises when a firm employs a combination of equity capital and fixed charge securities in its capital structure. One capital structure, equity share capital, and that is fixed charge securities in a combination variant. What is the trading on equity? What is the fixed charge securities? We have to say that fixed charge securities are not debt to preference. We have to say that we have to say that fixed charge securities are not debt to preference. Trading on equity refers to the increase in the profit earned by equity shareholders due to the presence of fixed financial charges like interest. What is the trading on equity? Let's say that we have to say that a firm has a profit in one election. This firm has a profit in one election. That is now a fixed amount of interest charge and dividend 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 charge. Now, there is a demand for the firm to sell and 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 sell. Debenture holders in interest are going to get a profit and preference dividend. The profit and preference is fixed financial cost. The other thing is that the equity share holders are going to get a profit. For instance, we have to say that the sale is going to get a profit. The profit is going to get a profit. The profit is going to get a fixed financial cost. The profit is going to get a dividend. The dividend is going to get a preference share holders. It still remains constant. It still remains the same. That is 70,000. The profit is going to get a profit. The profit is going to get a profit. The profit is going to get a profit. Nayaerette equity shareholders ini kiti inda irinda, etre ruba, mupadnya ayir ruba, ipa etre ayi, enbadnya ayir ruba ayi, indu gonde. This happens due to the presence of fixed income bearing securities. Fixed income bearing securities awal dalah tu gonde, ane equity shareholders ini itra matram wardane, we, awal dale inggatil inda ayi. Adi ni ane indu nu arin, trading gonde kiti indu arin. Trading on equity refers to the increase in the profit earned by equity shareholders. We are going to know due to the presence of fixed financial charges like interest. We have a preference dividend. We have an idea. Favorable financial leverage is also termed as trading on equity. Favorable financial leverage is called trading on equity. If the return on investment is higher than the fixed financial cost. Our company earns the profit in the fixed financial cost. It is known as favorable financial leverage. Leverage. That's why we consider what we consider as favorable financial leverage. That's why we have a lot of fixed financial costs in our company. We have a lot of equity shareholders. That's why we have a favorable financial leverage. We have a lot of topics in business finance. We have a lot of topics in the syllabus. We have a lot of topics in the syllabus. We have a lot of topics in the syllabus. Topik yang lainnya, konsep ini yang anda dalam kita diskusi itu, apo ini syllabus pun full lagi cover ini event itu, adu boleh tanya itu terdetil lah sila konsep itu boleh uru wad konsep ini, adu mungkin anda ngalik lebih kena ini, kita kita kosi ni terima ini join dia, adu ni tar kan ini number contact dia cegah. Ninggal adi mai tanya channel kan ini, anda ngalik, anda ngalik YouTube channel subscribe dia, ninggal suruh tegal matulorgum share dia, like dia, thank you.